，都起来吧。谢皇上。谢皇上老师爷，你们也是被朱世军忽悠来的吧？皇上误会了，我们几个是来声援皇上的。皇上，我们既是君臣，又是兄弟、叔侄，对吧？君臣之间受礼法约束，兄弟之间自然多一层理解。侍女被晋封为贵人、嫔妃，早有先例，怎么到了当今皇上这儿就成了不合礼法了？二位中堂倒给皇上说个牙白口清，这到底是怎么回事啊？苏万尼挂儿与徐端定有婚约，我大清是以仁德治国。错，徐端早已经娶了纳兰姑娘，那婚约早就不在了。把话说明白了吧？是皇贵妃找了二位中堂，二位中堂现在在帮皇贵妃说话。哎呀，这外臣与后宫的嫔妃之间秀里来秀里去的，也合理法吗？朱中堂刚才也瞧见了，皇贵妃派她宫里的小言子给本王送了一幅画，这意思明摆着。不过，本王与其他三位王爷一和解，这皇上，我们可是绝对不能难为的。他们是来帮皇上说话的，支持册封苏万迪瓜儿。你没听错吧？这不可能啊！是他蛊惑圣主把瓜儿遣出宫的。皇上不点名的提了这件事儿，没成想程王爷他们找出一大套话来反对朱世军，支持册封苏万迪瓜儿。那那那幅画呢？别提了，那幅画程王爷收下了，可他刚才在皇上面前把这事儿给抖楞出来了。姐姐，那皇上岂不知道您联络外臣？程王爷，这是在玩朱世军王姬，在玩本宫。奴才该死。把事儿给办砸了，真没想到，程王爷会那么说。他耍弄王杰、朱时军，报复皇贵妃而已，未必出自肺腑。刚才的事儿你都看到了。承蒙皇上眷佑，奴婢不好，给皇上带来这么大麻烦。不在你，早就有人预谋好了。德林，奴奴才在。去长春宫宣朕的口谕。皇上，奴婢恳求皇上。反正，反正本宫一向是被丢到脖子后头的，不受待见。不入皇上眼。好了好了，我也懒得再说了。往后啊，妹妹们都少来长春宫吧，免得我不受皇上待见，连累了大家伙。姐姐，这是怎么话说的呀？主子，德林公公传来皇上口谕。看见没？这圣旨还下得够快。主子，皇上要是问起那幅画。奴才就说是奴才自作主张，难得你有这份孝心，皇上不会相信的。奴才给皇贵妃娘娘请安，皇贵妃娘娘吉祥。起来吧。
，谢娘娘。娘娘，皇上让奴才告诉一声，往后，娘娘要是有心情，可以宿住养心殿。奴才已经吩咐进士房总管，准备了四五个人手，正在打扫同和殿的东潍坊。娘娘有什么要吩咐的？没有了，皇上怎么吩咐，你们就怎么安排吧。这。德林，那宴喜堂的西潍坊呢？嗯，宴喜堂西潍坊。皇上吩咐给苏完尼瓜儿入住。娘娘，要是没什么事儿，奴才回去复命了。回吧。这。哎，姐姐，你说，这个木儿该恭喜呢。哎，本该想到啊，成亲王因为上次的事儿。不仅生广兴的气，对皇贵妃与何师太也是耿耿于怀啊！成亲王说破了嘴，言不由衷啊！拉他们亲王来助一臂之力，他们倒来搅局，明着帮助皇上，实际里捉弄皇贵妃啊，出上次那口气。成亲王还收了皇贵妃送的花儿，真没成想。臣妾叩见皇上。你能否走进后殿东营居所，看你的涵养和气度？左内置自意不休，何谈主内置表率六宫啊？为了阻挠镇留苏完尼瓜儿，你和外臣秀里来秀里去，甚至拉拢老十一站出来帮腔说话。此事，朕不追究你，但是你得记着。臣妾之罪，劳其皇上嘱咐。奴婢给皇贵妃娘娘请安。恐怕以后要改口了。本宫能住同和殿，托了你的福。